ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஈஸியான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்சிஆர்டி சிலபஸ்ல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஸோ நைன்த் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் இதுதான் நமக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் நான் புதுசா எதுவுமே பண்ணல இதுதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் ஸோ என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ ஆஃப் மேக்னிடியூ டென்த் பவர் பிளஸ் எயிட் டென்த் பவர் மைனஸ் அதாவது இது பிளஸ் சார்ஜ் டென்த் பவர் மைனஸ் எயிட் ஸோ பிளஸ் மைனஸ் டென்த் பவர் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சார்ஜ் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி பிளேஸ் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அப்பார்ட் அந்த ரெண்டு சார்ஜ் கடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் கேல்குலேட் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் ஏபிசி அப்போ மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா இந்த மூணு பாயிண்டில் இந்த ரெண்டு சார்ஜ் கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பாரு ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் சரி ரொம்ப சிம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு இது வந்து பிளஸ் சார்ஜ் டென்த் பவர் மைனஸ் எயிட் இது வந்து மைனஸ் சார்ஜ் மைனஸ் டென்த் பவர் மைனஸ் எயிட் ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் எப்படி பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அப்போ எக்ஸாக்டா ஒரு மிடில் பாயிண்ட் சொன்னோம்னா அந்த மிடில் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த சார்ஜுக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் இது பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அப்போ நான் மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து பாதி பாதி எடுத்தாச்சு இது கிவன் இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்களே ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஏ அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் பி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இந்த மூணு பாயிண்ட்லயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அவ்வளவுதான் கேள்வி ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரொம்ப சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது என்ன ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த ஒரு கியூ இருக்கும் கியூ ஒன் ஆர் கியூ டூ ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே கியூவில் ஒரு கியூ வந்து எனக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இருந்தாலுமே ஒரு சின்னதாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலுமே கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா இப்போ நீ நல்லா டயக்ராம் பாரு கொஞ்சம் கலர் சாப்பிஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஏ இருக்குல்ல இந்த ஏல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுவுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் வச்சுப்போம் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் வச்சுப்போம் வி ஆல்வேஸ் டேக் தட் எஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் தான் ஏன்னா சேம் சார்ஜ் என்ன ஃபோர்ஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த சார்ஜில் இந்த சார்ஜ் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்டா பொறுமையாக கவனி கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் ஏற மரம் கூட கொஞ்சம் கேவலமாக போட்டிருக்கேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது சரியா அதே சமயம் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இதில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதுவும் பார்த்தோன்னா இந்த டைரக்ஷன் சரியா எது ஏல இந்த ரெண்டு சார்ஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா இது முடிஞ்சதா இது புரிஞ்சதா அடுத்து முடிஞ்சிடும் சரி அப்போ அந்த ஏல அட் ஏ அட் ஏ சரியா ஏல என்ன இந்த சார்ஜ் இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது இந்த சார்ஜ் இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன கொடுக்குது பார்த்தோம் அப்படின்னா இ ஒன் ஸோ இந்த இது இருக்குல்ல இதை வந்து நான் இ ஒன்னுன்னு சொல்கிறேன் இல்லை ஒன் ஏ அப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து லெட் மீ சே ஒன்னுனே வச்சுப்போமே இல்லை எதுனா ஒரு ஆல்ஃபபெட்டுப்பா ஸோ இந்த சார்ஜ் இது மேலே கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு வச்சுப்போமே அப்போ ஒன் ஏ நான் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் அப்போ ஒன் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுன்றது இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்காக இந்த வீடியோ அப்படி விட்டு
அப்போ இதை நீ கேல்குலேட் பண்ணனா இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி நான் கேல்குலேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீ கேல்குலேட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென்த் த பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பர் கூலம் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் சரியா முடிஞ்சு நான் என்ன இங்கே நான் எதுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா உனக்கு கான்செப்ட் புரிய வைக்கிறதுக்கு முடிஞ்சதா அப்போ இந்த சார்ஜ் இது மேல கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இது அதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்க அடுத்து பாரு இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது மேல ஒரு போர்ஸ் கொடுக்குது அது அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கே என்றது நைன் டென்த் பவர் நைன் கியூன்றது என்ன இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜினுடைய வேல்யூ அது என்ன டென்த் பவர் மைனஸ் எட் மைனஸ் நம்ம வந்து வி வில் டேக் ஒன்லி த மேக்னிடியூட் அப்போ இதுவுமே வந்து ப்ளஸ் டென் டு பவர் எயிட் அப்படின்னு தான் எடுப்போம் மைனஸ் எயிட்டை முடிஞ்சது அண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் சேம் அப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே இ ஒன் ஏ ஈக்குவல் டு இ டூ ஏ அதாவது இந்த சார்ஜ் இது மேலே கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த சார்ஜ் இது மேலே கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் சரியா அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜும் பாயிண்ட் ஏல கொடுக்கக்கூடிய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண அப்போ இ ஒன் ஏ பிளஸ் இ டூ ஏ விச் கிவ்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் தவர் ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் தவர் மைனஸ் டென் தவர் ஃபோர் டென் தவர் ஃபோர் அன்னைக்கு காமனாக வெளியே எடுத்துரு அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கும் அப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் பர் கூலம் இது ஏல முடிஞ்சு போச்சுப்பா இப்போ பி பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் இப்போ பி பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இது பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் ஸோ இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன இந்த டைரக்ஷன் அப்போ நான் இங்கே மேலே வரைகிறேன் இந்த டைரக்ஷனில் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கு எப்படி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ரிப்பல்சிவ் ஸோ இந்த பக்கம் தள்ளி வந்துடும் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அட்ராக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ எப்படி இருக்குது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கு ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதே சமயம் இந்த சார்ஜிலேருந்து இந்த சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் கொஷனில் இருக்கு சரியா டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல இங்கே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து சேம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்க இந்த சார்ஜில் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த சார்ஜிலேருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ நீ சேம்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல அப்படி கிடையாது இந்த இந்த சார்ஜிலேருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த சார்ஜிலேருந்து இந்த சார்ஜுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன பாயிண்ட் ஒன்று இது மொத்தம் ப்ளஸ் இது புரியுதா அப்போ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு வரும் அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இஸ் நாட் சேம் அப்போ அட் பி பியில் சரியா அப்போ என்ன சொல்லலாம் இ ஒன் பின்னு வச்சுப்போம் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ அப்போ கே கியூ பை அதே தான் அப்போ கே என்ன நைன் இன்ட்டு டென் டு பவர் நைன் கியூ என்ன டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட் ஆர் என்ன சேம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சரியா ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் இதே வேல்யூ தான் சார் வரும் கரெக்ட் சூப்பர் முடிஞ்சதா இப்போ இந்த சார்ஜுக்கு வா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இதில் டிஸ்டன்ஸ் மாறும் டூ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே வந்து நைன் இன்டு டென் பவர் நைனு இன்டு சார்ஜ் அதே தான் சார்ஜில் மாற்றம்லாம் இல்லை டிவைடட் பை டிவைடட் பை இந்த இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம் சரியா ஸோ இதுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை நீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்க ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ அதோட நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அதாவது வெறும் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்டு டென் டு பவர் த்ரீ நியூட்டன் பர் கூலும் அப்படின்னு வரும் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் சும் சும்மா ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ சாரி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் ஃபோர் டிஜிட்டில் மேலே ஒரு டென் தௌசண்ட் மே கீழே ஒரு டென் தௌசண்ட் நல்லா மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே
இது என்னப்பா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ மைனஸ் சரியா ஸோ மைனஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு பவர் த்ரீ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ அந்த வேல்யூ வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வரும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பர் கூலும் சார் அதில் தான் சார் எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது பாருங்களேன் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுகிறேன் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ இப்போ நாலு ஜீரோ ஆட் பண்ணால் இப்போ ஒரு ஜீரோ இங்கே போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் மூணு ஜீரோ இது பாரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஏன்னா எனக்கு இதுமே கொஞ்சம் லைட்டாக கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு அது எப்படிப்பா இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்போது எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ வரும் அப்படின்னு இப்போ பாரு இப்போ அது கிளியராக இருக்கும் ரெண்டுத்து பவர் ஆட் பண்ணிவிட்டு உள்ள வீடியோ வரும் அப்போ ஜீரோ 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 டூ த்ரீ அப்போது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்போ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென்டு தி பவர் த்ரீன்னு சொல்லலாம் இல்லையே டென்டு தி பவர் த்ரீன்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக ஸோ டென் டு பவர் த்ரீ தான் அப்போ நான் ஒரு டெசிமில் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ டென்டு தி பவர் ஃபோர் கன்ஃபியூஷன் கிளியர் பண்ணிட்டேன் பண்ணியிருப்பேன் கண்டிப்பாக முடிஞ்சது ஸோ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ப்பா இப்போது சீக்கு கண்டுபிடிக்கிற ராஜா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சீக்கு அப்போ சீக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ அதுவும் பாசிட்டிவ் தான் இல்லை அதுவும் சாரி எஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் தான் ஏன்னா இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த டேரக்ஷன் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சரியா அப்போ இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் நம்ம அப்போது இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரிஸாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை பார்த்தாச்சு இல்லையா ஸோ இதுதான் நமக்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போது இ இதை மட்டும் பாரு இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்லையா இது ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இதோட ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆனால் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையலும் இதுவும் சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுவும் சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் அப்போ இது ஸ்ட்ரைட் லைனு சரியா இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இது என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்போ இது என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஏன் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சும்மா ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ புரிஞ்சுருக்கும் சரியா எஸ் சரியா ஸோ முடிஞ்சது அப்போது அதனுடைய ரிசல்டன்ட் என்ன சார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் என்னுடைய ரிசல்டன்ட் சரியா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் என்னென்னு தெரியணும் இந்த ஃபோர்ஸ் என்னென்னு தெரியணும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் எஃப் இல்லையா ஸோ எஃப் ஒன்று வச்சுப்போம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ளஸ் கியூ ஸோ அப்போ இது கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அந்த ஒன் பை ஃபோர் பேப்ஸ் இல்லை நாட் கியூ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ கே அப்படின்றது என்ன நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் கியூ அண்ட் கியூ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் சரியா ஸோ இது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சாரி நான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டேன் ஏன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு லைட்டாக கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இ ஒன்னு வச்சப்போ ஸோ அப்போ எதுனா கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கே அப்படின்றது நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் கியூ என்ன இந்த சார்ஜ் என்ன டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாயிண்ட் ஒன் மீட்ரு என்ன ஈக்குவல் லெட்டர் ட்ரையாங்கல் இல்லையா ஸோ இதுவுமே 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 எல்லாமே சேம் அப்போ பாயிண்ட் ஒன்று ஸ்கொயர் அப்போ இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண யூ வில் கெட் ஒன் வேல்யூ ஸோ அந்த வேல்யூ வேணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் என்ன நைன் தௌசண்ட் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ லெட் இஸ் டூ தட் ஸோ நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைனு இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் ஸோ போட்டு பாருங்கள் ஒன் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் இன்டு ஒன்னு தான் ஸோ ரெண்டு டெசிமல் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எப்படி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு ஸோ நான் மல்டிப்ளை
1 by 4 pi epsilon, which is nothing but 9 into 10 to the power 9. So, charge is 10 to the power 8. So, this is 10 to the power 8. This is the distance of point 1. Now, we will tell you this charge is equal to the electric field. This charge is equal to the electric field. Same. Same. We are going to consider only the magnitude. Then, we will tell you E1 is equal to E2 is equal to E. Simple. So, we know the result of the two forces and the result of the two forces. If you provide the two vectors, the angle is 120 degrees. So, if you do 120 degrees, then you will be clear. Look, the two steps are clear. So, the result is not the net force. The net electric field. Net electric field, so root of a square plus b square plus 2ab cos theta continuous आधा नम्बर पाते रहो, so आधा ना ये दोनों आवश्यक नहीं है। So first two forces ना इन the electric field, so po e1 square plus and the negative charge e2 square plus 2ab, so e रेंडम में सेम था, so e square and the cos theta, so theta है ना 120 degree, so 120 degree is nothing but minus 1 by 2. हाँ मतलब है, minus 1 by 2, cos 20 degree வந்து minus 1 by 2 so இதுவும் இதுவும் cancel ஐயிடுச்சு so the remaining term which is equal to root of e1 square plus e2 square minus e so 1 लாம் கடியாது என்ன 2 में same தான்லியா so square right so இப்போ இது minus இங்க வந்துச்சு நாம் minus e square இது இது cancel ஐயிடுச்சு so remaining e square so squareல் இருந்து பேச்சு அப்பினா வெரும் e தா அப்போ e net equal to e அதாது e square நான் rootல் இருந்து எடுத்துவிட்டனா it becomes e அப்போ இதுன்னுடைய net force என்ன இது தாம்பா e தாம் அப்போ இதுல் இருக்கு குடிய force என்ன 9 into 10 to the power 3 newton per coulomb அப்போ இந்த எடுத்தில் இந்த force என்னுடைய direction எந்த பக்கு இருக்கு towards right இதை வந்த அந்த 2 charge பார்த்திருந்தலியா so a and b அப்படின்ற மாறி so a அப்படின்ற pointல பார்த்தி towards the right लருக்கு என்னுடைய force ஏனா அந்த positive charge and negative charge add ஐடுச்சு so towards the right என்னுடைய force இதை வந்து அந்த point Bல பார்த்து என்ன எனக்கு இந்த force தான் அதிகு எது positive charge அந்த point Bல குடுக்கு குடிய force தான் அதிகு negative charge அதுமேல் குடுக்கு குடிய force கம்மி அப்பு இந்த force towards the left அப்பு positive அது point Bல எனக்கு electric field எப்படி இருக்கு towards which direction towards left direction so பொருமையா பார doubt எதும் இருக்காது, கண்டிபா எதும் இருக்காது அது மீரி doubts எதுனார்ந்தது அப்படினா, come on பண்ணங்க thank you, help others with a smile